வணக்கம் தொழில் முனைவோர் நேரலை நேர்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கோல்டன் ரூலில் இப்போ நம்ம பார்க்குற ரூல் நம்பர் தேர்ட்டி இந்த ரூலோட டைட்டில் வந்து ஒர்க் கல்ச்சர் அண்ட் லாயல்ட்டி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஆனால் உங்களுக்குள்ள ஒரு சில ஏக்கம் இருக்கும் அந்த ஏக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்னுடைய பிஸ்னஸில் பேஷனேட்டாக இருக்க மாதிரி எங்கிட்ட இருக்கவங்களாம் இல்லையே இந்த பிஸ்னஸில் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் ஆர் என்னோடய அசோசியேட்ஸ்லாம் நான் நினைக்கிற மாதிரி அவங்க இல்லையே அப்படின்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு இருக்குன்னா ஆர் வழி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து இப்போ நான் சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறேன் சொல்யூஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்குன்னு ஒரு டிஎன்ஏ ஒரு ஒர்க் கல்ச்சர் அது வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபார்மேட்டாக அதை ஆர்டிகுலேட் பண்ண தெரியணும் கூட இருக்கவங்கக்கிட்ட கூட இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது பல நேரங்களில் அவங்களுக்கு அது புரியாது நம்ம அடிக்கடி சொல்ல வேண்டியிருக்கும் நம்ம இப்படி தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்படி தான் ஒர்க் செய்யணும் நம்ம வந்து வேலையை மட்டுமே கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு மெஷினாக இல்லாமல் மனிதர்களோட உக்காந்து பேசும்போது அதுக்கு உண்டான சில ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யும்போது ஒரு இன்டராக்ஷன்ஸ் வச்சுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த ஓனரோட அந்த பிஸ்னஸ் ஓனரோட அந்த தலைவரோட அந்த லீடரோட கருத்துக்கள் வந்து இன்டர்னலாக டீமுக்கு முதல்ல வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் ஃப்ளோ ஆகும் அது ஃப்ளோ ஆகும்போது தான் அவங்க புரிஞ்சுப்போம் ஓ இப்படி தான் நம்மளுடைய தலைவர் யோசிக்கிறாரா நம்ம லீடர் யோசிக்கிறாரா நம்ம டைரக்டர் யோசிக்கிறாரா நம்ம சிஇஓ யோசிக்கிறாரான்றது அவங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் எல்லாமே அசம்ஷனில் இருக்க முடியாது ஒரு ஆஃபீஸில் ஆள் எடுத்து போட்டு இதை பார்த்துக்கோங்க இதை பார்த்துக்கோங்க இதை பார்த்துக்கோங்கன்னு நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது புரியவே புரியாது தொடர்ச்சியாக இன்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் தான் முதல்ல உங்களுக்கு கஸ்டமர் எக்ஸ்டர்னல் ரியல் கஸ்டமர் இருக்கட்டும் இன்டர்னல் கஸ்டமர் எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர் இன்டர்னல் கஸ்டமர் யார் உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் உங்கள் கலீக்ஸ் உங்கள் அசோசியேட்ஸ் ஸோ உங்கள் பார்ட்னர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனோட டிஎன்ஏ ஒர்க் கல்ச்சர் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அவங்க அலைனாவாங்க சில பேர் அது புரியாது கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தா அது அலைனாக ஆரம்பிப்பாங்க அது அலைனானால் மட்டுமே உங்களுடைய விஷன் உங்களுடைய ட்ரீம் உங்களுடைய டார்கெட்ஸ் இது எல்லாமே பர்குலேட் ஆகி கீழே வரைக்கும் போய் அவங்க அதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அடுத்த லெவலில் சேர்ப்பாங்க ஜென்ரலாக நம்ம பேசும்போது கம்யூனிகேஷன்லேயே இப்போ நான் ஒரு விஷயம் ஒருத்தருக்கு சொல்கிறேன் அவர் வந்து நான் சொன்னதை போய் இன்னொருத்தர் சொல்லணும் சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஒரு கம்யூனிகேஷன் லாஸ் இருக்கும் ஏன்னா நான் சொல்லும்போது வெறும் வார்த்தைகள் மட்டும் கிடையாது என்னுடைய உணர்வுகள் ஒன்று இருக்குது என் உணர்வோடு அவர் சொல்லுவாரா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி அசியூம் பண்ணிக்க முடியும் அதனால தான் தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய இன்டர்னலாக கஸ்டமர்ஸை நீங்கள் மீட் பண்ணி அதாவது உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் அசோசியேட்ஸை வீக்லி ரெவ்யூ மீட்டிங் டபிள்யூஆர்எம்னு சொல்லுவோம் மந்த்லி ரெவ்யூ மீட்டிங் எம்ஆர் எம்ஆர்எம் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வார வாரம் மாதம் மாதம் பை யூனோ ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ட் நைட் மீட் பண்ணி மீட் பண்ணி நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்மளுடைய டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பல விஷயங்கள் ஃப்ளோ ஆகும் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து ஒர்க் கல்ச்சர் அதுதான் நாங்கள் டிஎன்ஏ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது இந்த டிஎன்ஏவை நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் இதுக்கெலாம் எக்ஸசைஸ் இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக ஒரி படம் வாங்கலாம் எப்படி சார் எனக்கு புரியுது ஆனால் எப்படி நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது பல விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் கோல்டன் ரூலே நிறைய பேர் எனக்கு ஃபீட்பேக்லாம் கொடுப்பாங்க சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இன்னி கூட மார்னிங் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஒரு இமெயில் போட்டிருந்தார் எனக்கு இது ரொம்ப நல்லா புரியுது ஆனால் நான் எப்படி சார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுன்னு கேட்பார் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போது இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்க உங்களுடைய முயற்சியில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா ஆல்வேஸ் ஆத்தர் இருக்கும் வி ஆத்தர்ஸ் லைக் மை செல்ஃப் அண்ட் மிஸ்டர் கேவி முரளி இருக்கும் யூ கேன் ஷூட் அ மெயில் ஒரு இமெயில் போட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ண போகிறோம் சொல்ல போகிறோம் நிறைய கன்சல்டன்ஸ் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட நீங்கள் அவைல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த பாயிண்ட் ஹியர் இஸ் ஒர்க் கல்ச்சர் லாயல்ட்டி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டாக கிரியேட் பண்ணி இதை கண்டினியூஸாக ஆர்கனைசேஷனில் ஃப்ளோ பண்ண விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் புக்கை வாங்கி படித்து பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் புரியும் அடுத்து ரூல் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன்றில் நம்ம சந்திப்போம் வணக்கம்